Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Núcleo CTI en una nueva sección denominada Ingenio Joven. El día de hoy nos acompaña en la, con su compañerita Brisa Mariana Guzmán Ríos. Ella es una beneficiaria del programa de becas aquí de, 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 de CITNOVA. Y bueno, ella nos va a platicar un poquito del tema de lo, infinit, de lo infinitesimal a lo global, impulsando el desarrollo de Hidalgo en el mundo a través de la física nuclear. Ella estudió física, entonces es un tema bastante, bastante interesante y nos va a estar explicando un poquito más del tema. Les voy a dar un poquito de lo que ha hecho nuestra compañera Brisa. Eh, ella estudió la licenciatura en física en la Universidad de las Américas en Puebla. Realizó sus prácticas profesionales por primera vez en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, en el estudio teórico de la materia oscura. Eh, continuó en segundo periodo en colaboración con la Universidad Benemérita de Puebla en el Observatorio de Rayos Gamma, ubicado en el flanco norte del volcán de la Sierra Negra, en Puebla, eh, para estudio igual de la, de la materia oscura. Eh, realizó su servicio social eh, como docente en materias como física, experimentos y filosofía de la ciencia en telesecundarias de las comunidades de Puebla. Actualmente se encuentra realizando el máster universitario en la fisi eh, de física nuclear, otorgado por, otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, como les comentaba, con el apoyo de Sinova como becaria. Hola, Bricia, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, se me escucha. Eh, sí, <risa> excelente. Eh, bueno, invitamos a todos los que nos ven a, a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, también en YouTube. Y eh, recordamos que eh, pueden hacer sus preguntas eh, en el final de la presentación de Visa. Vamos a, a leerlas y hacer algunos comentarios. Y bueno, adelante, Visa. Gracias. Antes, solo quiero confirmar de, de la transmisión, perdón, que ya se está grabando. ¿Sí? Porque no me sale el link y, bueno, mis papás quisieran entrar a, okay. a ver. <ríe> no sé si lo puedan hacer llegar. Claro, por supuesto. Si quieres, te lo comparto por el chat y ya lo compartes. Sí, por favor. Perfecto. Sí. A ver, y para que también empiece a compartir mi pantalla. Adelante. A ver. Ya, ya no lo envías, ¿verdad? Sí, te lo envío, te lo envío por chat, le dame un minuto, en lo que si quieres tú, tú presentas tu... Ah, vale, tu perfecto, sí. sí. Sería, mira, de hecho ya me, ya me llegó. Excelente. Nada más. Copio el enlace y se lo envío porque mi mamá está desesperada y... Sí, claro. Son mis pilares, ¿no? Claro que por quiero supuesto. que me acompañen. Muy bien. Un segundo, un segundo. Y nada, mientras comienzo a presentar... Y es cuando compartí. Ya se ve mi, mi pantalla, ¿verdad? Me, aquí, presentación. ¿Se ve, ¿Se ve la imagen de, de, de fondo? De, de. Ah, ok, ok, ya, ya te entendí, sí. perdón. Aquí. Okay. Ir pantalla, vista previa. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? ¿Y sí se ve cuando se ve. lo muevo? Perfecto. Se ve súper bien. Adelante. Excelente. Entonces, ahora sí con, comienzo. Bueno, el título de mi presentación es De lo infinitesimal a lo global. Eh, ¿Por qué? Pues porque estudio física nuclear y eh, en ese estudio estudiamos las partículas más pequeñas de las que está compuesta la materia. Eh, como les contaba, mi nombre es Brisa Mariana y mi, bueno, aquí les hablo un poquito sobre mí porque creo que es importante eh, bueno, tengo 23 años, estoy estudiando el máster interuniversitario en física nuclear, máster otorgado por seis universidades, cinco universidades, perdón, eh, entre ellas la Universidad Autónoma de Madrid, eh, que es en donde estoy matriculada, sin embargo, por ejemplo, mi TFM, que es el trabajo de fin de máster, eh, equivalente a una tesis de maestría, eh, la estoy realizando con un doctor en la Universidad de Barcelona, así que esto ayuda bastante porque me ayuda a conocer a otros investigadores, otras universidades, distintos, eh, distintos equipos que maneja cada universidad, y cosa que, que yo le doy punto bueno. También, bueno, soy hidalguense, eh, entonces eso lo pongo principalmente para agradecer al CITNOVA por haberme apoyado a realizar estos estudios de maestría, 
Eh, quiero que sepan todos los que me están viendo que Hidalgo, en especial ahorita el CITNOVA, que es a quien yo le agradezco principalmente, ofrece estas becas para estudiantes que quieran realizar estudios en el extranjero, así que estaría muy bien difundirlas para que todos los estudiantes, que en mi caso yo fui de la primera generación, pero habrán más seguro y estaría increíble impulsar el desarrollo en Hidalgo y vaya, con sus conexiones internacionales. Y bueno, un poco del objetivo de la charla es contarles lo que hago, a qué me dedico, en qué voy a hacer mi tesis y claro, de qué manera lo que yo trabaje acá en España ahora eh, pueda beneficiar a, a, a mi tierra, ¿no? Que es Hidalgo. Entonces comienzo un poquito con introducción y el marco teórico. Bueno, eh, aclarando varios puntos porque eh, a, a mí a la fecha me cuesta trabajo explicarle a la gente qué, qué hago si no, no tienen un marco teórico de fondo. Entonces, primero, ¿qué es la física? Bueno, la física es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades y comportamientos de lo que es la energía y materia, así como sus interacciones, es decir, eh, investigar los fenómenos que vemos día a día. Todo, todo está lleno de física. Hay física un poco más eh, intuitiva como la mecánica, que por ejemplo es los movimientos de, de mecánica literal de, de los carros, por ejemplo. Pero bueno, también tenemos otra física no tan intuitiva como la cuántica, que no la vemos, que no la distinguimos tan tangiblemente, ¿no? Y bueno, el objetivo de un físico es precisamente eh, una persona que se dedica a la física es, y de la física es entender las leyes fundamentales que rigen al universo, es decir, com eh, comprender de qué manera actúa la materia para poder aprovecharla en, en diversas cosas. Vaya, toda la tecnología se basa, yo diría que en principios físicos, eh, todo, vaya, hasta el mismo cuerpo humano tiene mucha física por, de por medio. Luego, ¿a qué se dedica un físico? Claro, hay varias áreas, y en general todos se, se dedican a investigar los fenómenos naturales, todo lo que vemos en la naturaleza lo estudiamos, desarrollamos teorías que se basan en observaciones, experimentos, eh, como la básica ley de Newton, ¿no? que dicen que Newton tenía su manzanita, se cayó y bueno, a base de eso eh, puede desarrollar teorías que ya hoy conocemos las, las leyes de Newton, que son muy útiles para describir la materia, la, la física clásica. Y bueno, con eso pueden predecir fenómenos a futuros, por eso es que es tan importante. Ahora también, bueno, un físico ayuda a contribuir al avance del conocimiento, a educar, vaya, eh, yo creo que es lo más importante y bonito que compartir para las futuras generaciones y que esto, esto siga avanzando. Y con ello va a impulsar innovaciones tecnológicas, gracias a eso hemos tenido un desarrollo como, como humanidad bastante, bastante, bastante bueno. Eh, ok, ¿por qué es importante el estudio de la física? Bueno, para empezar es importante porque nos ayuda a comprender nuestro universo a pequeña y a gran escala. ¿Qué nos referimos? No solamente podemos entender cómo nos comportamos nosotros, cómo se comportan los objetos cuando caen, las manzanas, los carros en mecánica. Eh, también gracias a eso podemos comprender eh, cómo se comporta nuestro universo a gran escala, es decir, el cosmos, las galaxias, los cúmulos de galaxias. Hay áreas muy hermosas de la física que se dedican a, a estos eh, fenómenos grandes, pero inmensos. Y por otro lado tenemos pequeña escala que no son un grano de arena, son mucho, mucho, mucho más pequeños que, que un grano de arena, que son, eh, son eh, todos han oído hablar, me imagino, de los átomos, que son como la estructura más pequeña de la materia, y aún así estos átomos están compuestos de tres partículas, bueno, electrón, protón, neutrón, y estos protones y neutrones a su vez están compuestos, compuestos de otras eh, partículas más pequeñas que llamamos quarks, bosones, etcétera. Entonces es muy importante aprender a utilizar todo eso porque de ahí viene eh, conocer, claro, cómo funciona, cómo se estructura eh, cualquier fenómeno, nos, nos ayuda a utilizarlo en cosas que a nosotros nos interesen o problemáticas que tengamos y, claro, a proyectar cosas a futuro. Eh, y bueno, ¿qué áreas hay en la física? Uno piensa en física tal vez en mecánica, en electromagnetismo y en las matemáticas de la escuela. Pues más allá de eso, la física tiene aplicación, en, yo creo que en todo lo que uno se puede imaginar. Claro, tenemos la física clásica, que podemos ver los movimientos en los cuerpos, el electromagnetismo, que lo vivimos día a día con imanes eh, estática en el cabello, etc. En la medicina, ese es un punto muy importante y un área de las que a mí más me gusta que tiene la física, que se puede aplicar a la medicina. Tenemos bueno, todos, eh, por ejemplo, los aparatos de tom tomografías eh, se hacen bajo principios físicos. Toda la radiación que se, que se, ay, ¿cómo se, dice? Que se inyecta pues, al, al cuerpo, por ejemplo, cuando se hace una tomografía está basada en principios físicos. Eh, eh, yo creo que es, vaya, para mí es importante la física en la medicina. También tiene área en la economía eh, por proyecciones. Esa, yo no estoy muy seguro, yo nunca estoy de economía física, pero sé que tiene área en la economía para proyecciones a futuro, para, eh, vaya, para varias variables. 
eh, meteorología para el clima, al final el predecir el clima, no el, no el que te venden en, la, en las noticias, sino el conocer cómo se comporta la Tierra en términos climáticos, también eso es muy importante, fluidos, biología, los animales, también hay animales que, que son muy estudiados por efectos, efectos de la física, no, no, mal, no de mala manera, pero que contribuyen al desarrollo científico, en neurología, las redes neuronales, de cómo funciona nuestro cerebro, todo eso es, es física, por ejemplo, cosmología y astrofísica de cuerpos y, y el universo en general, y bueno, la cuántica que es estudiar lo pequeño, y ahí viene lo mío. Que, que es la física nuclear, que es, es lo que yo estoy estudiando en mi máster. Bueno, en la física nuclear eh, estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos de los átomos. Es decir, el, la, el componente más pequeño de la materia que existe, así como hacerle un suma a cualquier objeto y encontrar cómo esa pequeña, por lo general, la pintan como una partícula, bueno, ese es el átomo. Ahora, tampoco el átomo es lo más pequeño que existe. Claro, es, es como que lo más pequeño que es fácil de decir, pero el átomo se compone por tres... Eh, Tres partículas, un, un núcleo para empezar que está formado por protones y neutrones y los electrones que rodean así como el sistema solar más o menos eh, de manera general. Entonces claro, en la física nuclear se busca eh, estudiar los núcleos, solamente los núcleos. Los electrones podemos ignorarlos por un momento, solamente nos importa saber el núcleo. ¿Por qué? Porque es la parte más grande que más... Que más eh, enriquece a, al átomo, que más escribe al átomo y que son las interacciones que a nosotros nos importan y bueno, sí, eh, nos importan porque necesitamos compre comprender las fuerzas que mantienen unidos a los núcleos. Eh, un poco de marco teórico aquí, cuando dos partículas de misma carga eh, se juntan, se van a repeler y cuando son de diferente carga, se van a atraer. Es por eso que los electrones con carga negativa y los protones con carga positiva se, se atraen, pero los protones con carga positiva y los protones que hay demás con carga positiva se van a repeler. Entonces uno se pregunta, ¿cómo si se repelen? En el núcleo atómico tienes a varios protones juntos y no, no salen disparados. Bueno, pues eso es precisamente porque es lo que nos interesa descubrir estas fuerzas que los mantienen unidos, que se llama la fuerza nuclear fuerte, pero ir, ir más allá, entender exactamente cómo es esta interacción, cómo funciona cuando se mezclan otras partículas, otros átomos, vienen un elemento diferente al a, a chocar y, bueno, comprender esas interacciones. Y, bueno, entonces eso es a lo que se dedica un físico nuclear. Investigamos estas propiedades de los núcleos atómicos y gracias a esto podemos tener, eh, conocer sus, sus propiedades, su estructura, su comportamiento, podemos tener un desarrollo tecnológico. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, tenemos reactores nucleares que lo más conocido es lo que ayudan a la energía y los que ayudan a la medicina. Es decir, tenemos reactores nucleares que hoy en día nos, nos aportan lo que es la fisión nuclear, que es un método de energía limpio y muy bueno, muy, muy eficiente. Y futuramente se espera que exista la fusión nuclear, que también es súper interesante. Y también tenemos a la medicina, porque claro, cuando tenemos un reactor nuclear en donde creamos partículas radioactivas, esas partículas radioactivas son utilizadas en la medicina también, que es muy importante. De aquí viene tanta importancia al estudio de la física nuclear. Y ahorita les platico un poco más a detalle. Pero también, eh, bueno, como les decía, sus importancias, las, la parte más importante desde mi punto de vista de la física nuclear es, es lo que viene siendo la energía, la medicina, claro, la investigación científica, porque al final el conocer algo de la física nuclear te va a aportar algo en el estudio de cualquier otra rama de la física y con esto desarrollar cosas tecnológicas, científicas, eh, en seguridad también para aprender a controlarla y aprender a utilizarla de manera eficiente y, y que sea benef beneficiosa para el ser humano y que cuida el medio ambiente. Entonces, algunas áreas de, en las que se puede aplicar la física nuclear son en reactores, como ya lo mencioné, en la medicina, en, en el estudio de partículas, para que también en la física teórica de partículas eh, comprendan estas interacciones, porque... Es, es que de ahí sale todo lo que esté ya a gran escala. Y nada más para que se den una idea, pongo esta imagen de un campo de fútbol. Entonces, imagínense que un átomo es del tamaño del, del campo de fútbol. Es, es un ejemplo, claramente no es ese tamaño. Entonces, que en el centro tenemos un guisante. Entonces, en ese guisante, eh, ese guisante representa el núcleo de un átomo. Mientras que los electrones que andan por ahí orbitando serán, eh, depende de qué núcleo tengamos, qué átomo tengamos, un elemento ligero, pues serán pocos electrones, etc. Y tenemos a los electrones en las gradas. Es decir, eh, no sé, por ejemplo, pintemos al átomo de hidrógeno, que es el más sencillo. Tenemos al, al único protón, porque está compuesto solo de un protón y un neutrón, y un electrón, perdón. 
tenemos al protón en el centro como un guisante y al electrón a no sé cuántos metros estén de la grada. Entonces, solo para que eh, ve, visualicen la imagen de un átomo y realmente los únicos dos componentes que tienen, es decir, eh, casi todo el espacio está vacío, como, en, eh, como aquí hay una persona sentada y un guisante en un, todo un estadio. Entonces, esto es para que más o menos se, se den cuenta de las magnitudes a las que hablamos. ¿Por qué? Porque va a ser importante en, en lo próximo. Y otro tema que pertenece a la física y que es lo que más me he dedicado a estudiar a lo largo de mi... De, bueno, du estudié du durante la universidad y que a la fecha es el tema que más me apasiona, es la materia oscura. Entonces, ¿qué es la materia oscura? Bueno, para empezar, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que constituye al, al universo, ¿no? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Eh, y bueno, por otro lado, te, pero bueno, esta materia que, que, que conocemos, eh, yo, ustedes, la mesa, todo, todo lo que conocemos está formado de materia que es materia ordinaria, materia bariónica le llamamos, y esto solo constituye en términos de materia al, ay, vaya, al 25%, 15%, perdón, de lo que es toda la materia en el universo, que es, la otra, que es el otro 85%, es lo que viene siendo la materia oscura. ¿Qué es? No, no se sabe, por eso en teoría lo llaman oscuro. Y en términos ya general, a gran escala, ya, ya a gran escala nos referimos en términos de densidad de energía en el universo. No voy a hacerlo muy, muy teórico, pero para que se den una idea, todo lo que existe en el universo es un aproximadamente 68%, esta creo que fue la última actualización de, de contribuciones que hicieron, es de energía oscura, que tampoco sabemos qué es. Vaya, hay una descripción general, pero no sabemos qué es. Entonces, digamos que todo lo que existe así, que se, más allá de lo que se pueden imaginar, está hecho de energía oscura que no la conocemos, 27% está hecho de materia oscura que tampoco conocemos, y solo el 5% está hecho de lo que conocemos, de las estrellas, las galaxias, cúmulos, todo eso sí es materia ordinaria, y es solo el 5%. Entonces, esto es muy importante para darnos cuenta que realmente no conocemos nada, porque el otro 95% son dos componentes que no tenemos ni idea de, de dónde estén. Entonces, las, esta materia oscura, que es la que a mí me gusta, tiene como características que no interacciona con el, eh, la radiación electromagnética, es decir, no interacciona en términos generales con la luz, por eso no la podemos ver de ninguna forma, ni, ni con luz en luz visible, ni con luz en luz de microondas, ni, o sea, ni con ondas en microondas, ni con rayos UV, ni rayos gamma, no interacciona con nada de eso. Entonces, es muy difícil que la podamos detectar. Pero sabemos que existe por la gravedad, la gravedad es la única que la delata. Eh, Ahora tampoco otra de sus características es que no tiene carga eléctrica y bueno, eso hace que tampoco interaccione con la radiación electromagnética ni color. El término de color es, es un término utilizado en física de partículas porque se le atribuye algunas, a las partículas que componen a los protones y neutrones el color, pero bueno, es, es importante mencionar que tampoco posee un color. Ahora, sabemos que es estable porque sabemos que existe desde el universo temprano, desde el, cuando comenzó el universo, sabemos que existe una cantidad, un, un poco después de que inicia el universo, existe una cantidad que se ha mantenido estable de materia oscura. ¿Por qué? Porque no, 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 no interacciona, no, no es tan fácil que interaccione con la materia ordinaria y por eso se, que se queda ahí, no se va y no la conocemos. Y bueno, esto de que no es relativista simplemente quiere decir que es fría, es decir, no viaja a velocidades altas, es, es fría, eh, tiene masas grandes, entonces es, la partícula vaya que la representa o lo que sea que lo represente tiene una ma masa mayor, masa grande. Y bueno, y yo me dedico específicamente a trabajar con lo que conocemos como las WIMPs, que son en español las partículas masivas e débilmente interactuantes. Entonces, y, y hay, hay varios candidatos, como nadie sabe qué es la materia oscura, existen varias propuestas, eh, porque tú no sabes qué es, pero puedes proponer algo que pueda hacerlo, qué características tiene que tener y, y puedes trabajar, empezar a trabajar sobre eso. Entonces, yo con las que trabajo son con las WIMPs, que personalmente creo que son las más adecuadas para el, los términos de materia oscura. Y bueno, características generales, sí, como les comentaba, son débilmente interactuantes, pero tienen que interactuar eventualmente, o sea, muy poco, muy, muy poco, pero tienen que interactuar, vaya, porque, porque en, al inicio del universo había una mayor cantidad, luego ya no la hay, y eso es porque empieza a, a romper, bueno, vaya, como empieza a colisionar y a transformarse en materia ordinaria. Entonces, tienen que interactuar para que estos canales sean, sean creados y, y podamos, para empezar, a detectarla. Luego, eh, 
sabemos que interactúa gravitatoriamente porque sabemos que es como, digamos, tenemos una, un pedazo de tela y vemos que empieza, vaya, aquí es muy obvio porque tenemos gravedad de atracción por la Tierra, pero, por ejemplo, vemos que no hay una pelota, pero aún así la tela está curviada. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es que está curviada una sabana que tengo estirada? Como si hubiera algo, pero yo no estoy viendo nada. Algo así es como funciona la materia oscura. Entonces sabemos que interacciona gravitatoriamente porque podemos saberlo de esa manera, y eh, nada, estamos buscando esas nuevas interacciones que, que nos estén representando cómo es que esta materia oscura puede actuar con la materia ordinaria, es, es un poco muy teórico lo, lo que me dedico, pero algo así, y esta, esta interacción puede ser eh, muy similar a lo que es la interacción débil, que es la encargada de la radioactividad, vaya, lo que tenga que ver con decaimientos, que... Eh, eh, bueno, si sí, todo lo que lo puedan a, asociar a elementos radiactivos, por, por, por ejemplo, es algo que tiene interacciones débiles que están actuando, que generan precisamente esta radiactividad, es decir, liberación de energía cuando este, cuando este núcleo se, 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 se le aumenta o se, se, bueno, se le llama excitación este estado pasa a un estado excitado y, o viceversa, o hay dos núcleos que chocan y en su choque generan energía o hay un núcleo que se separa y en su separación provoca energía. Entonces todo esto, por ejemplo, está asociado a la interacción débil. Y como les decía, la materia oscura compone de, 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 en términos de materia el 75% de la materia del universo. Entonces hay tanta que es imposible, que, o sea, suena imposible que no podamos verla, que no podamos interaccionar con ella. De hecho, hay tanta que, que podríamos decir que aproximadamente, imagínense, eh, uno, un uno con 13 ceros a la izquierda, esa cantidad de, de partículas WIMP nos están atravesando nuestro cuerpo por cada kilogramo que tenemos. Es decir, o sea, no sé, si mi mano pesa un kilo, están atravesando esa cantidad enorme por segundo de WIMP, pero no se ve, claro, no, no lo vemos, eso es porque no está interactuando, o sea, una cosa es que pasen por en medio, pero otra cosa, como les decía, el átomo es en su mayoría espacio vacío y pasan por ahí y no interaccionan con, con el núcleo, con, con nuestro guisante del de, de estadio. Y bueno, ahora sí, ¿por qué les hablo tanto de estos términos? Yo sé que suenan un poco, un poco difíciles de digerir, pero bueno, no, no es algo fácil la, la física. Pero eso es importante porque ahora yo les vengo a definir lo que yo estoy trabajando ahora eh, como mi trabajo de fin de máster acá en, en, bueno, en la Universidad Autónoma de Madrid y con, con, en este caso, mi asesor en la Universidad de Barcelona. Eh, bueno, el proyecto en general se llama Busca de la Nueva Física. Que en, entonces, lo que estamos haciendo es investigar cómo funcionan precisamente estos canales de interacción entre lo que son estas partículas hipotéticas llamadas WIM y lo que es un nucleón. Entonces, un nucleón es el, es el núcleo. El núcleo, el núcleo del átomo se compone de varios protones, varios neutrones, a cada uno se le llama núcleo. Para no andar diciendo protones y neutrones, decimos solo núcleo. Y eso es todo. Ahora hay átomos que tienen como el de hidrógeno, que solo tienen el núcleo un protón, pero hay átomos mucho más grandes como el, como el magnesio o o el selenio, no sé, o cualquier otro átomo que sea mucho más grande. El helio tiene, por ejemplo, en el centro dos, dos protones y dos neutrones, entonces tiene cuatro nucleones. Algo así es la relación. Y, y justo eso es a lo que nos dedicamos nosotros a encontrar. Ahora, esto es muy teórico, vaya, no, yo no estoy haciendo ahí experimentos de moviendo y explotando, porque yo no puedo tener unas de WIMP porque no conozco las WIMP. Y estamos hablando de cosas muy, muy, muy pequeñas. Entonces, esta investigación es, es más teórica, que claro, hacemos simulaciones, eh, contamos con muchísimo, muchísimo apoyo tecnológico de desarrollo, que vaya, nos han apoyado mucho a hacer esta, esta investigación. Y ahora, ¿para qué, ¿para qué me importa a mí precisamente conocer cómo funciona la interacción entre un núcleo, el que sea, porque yo no sé con cuál interactúa, y una partícula WIMP. Bueno, vaya, para empezar, para poder saber que estamos detectando partículas WIMP, porque es importante para nosotros conocer eh, qué es la materia oscura, porque es importante porque compone el 70 por, 75% de toda la materia del universo, está, nos rodea, eh, rodea el universo. Es importante porque esta genera efectos gravitatorios en el universo que antes no se conocían y que antes no se entendía porque las galaxias rotaban de esa manera y los científicos pensaban que, que eran errores hasta que, claro, se dieron cuenta de que no podían haber muchísimos errores y todos concordaban con, con la misma cosa. Entonces, para empezar, conocer la... Creo que eso lo tengo justo aquí. Ah, claro, aquí. Importancia, porque es importante conocer cómo funcionan las interacciones entre la materia oscura que, en forma de wind 
y los núcleos de materia ordinaria. Claro, un núcleo es materia ordinaria, es la materia que conocemos. Entonces, es, esta interacción nos ayuda a comprender cómo se, cómo se comporta la materia oscura con la materia ordinaria y poder ahora sí eh, hablar de materia en general conociendo ambos lados y es importante comprender la, la materia oscura claro ahora eso de qué me sirve bueno el, el tener eh, eh, conocer estas interacciones para empezar nos apoyan a, a avances en la física para la detección de partículas porque la materia oscura no es la única partícula bueno la WIMP no es la única partícula eh, que está siendo buscada ahora o que que nos importe detectar claro ahora mismo hay muchos observatorios y muchos centros de investigación que trabajan detectando otro tipo de partículas, como partículas que vienen del cosmos, de, del universo, para saber qué hay más allá. Y esto es importante porque, por ejemplo, en, en el universo diariamente nos, nos irradian, eh, ¿cómo se llama? Perdón, partículas radiactivas, partículas que nos pueden afectar a, a las células del cuerpo. Es por eso que, por ejemplo, una persona que viaja en un avión no se le recomienda viajar muy seguido porque, claro, estás a una mayor altura, estás recibiendo más, más partículas que vienen de, de afuera. Nosotros aquí en la Tierra, en el piso, en, a nivel del mar, un poco arriba, un poco, bueno, sí, un poco arriba, eh, ya no recibimos tanta, tanta radiación. ¿Por qué? Porque estas partículas que vienen muy, muy cargadas de, de afuera se empiezan a, empiezan a chocar con la atmósfera, con las partículas que están en el aire y vaya, empiezan a desgastarse y desgastarse. Y cuando llegan a nosotros ya vienen débiles, ya no nos van a pegar tanto, pero si subimos mucho como en un avión, a las alturas a las que alcanza un avión, claramente esta radiación puede afectar a nuestro cuerpo. Por eso es que también los que se dedican a volar, como los pilotos o, o el equipo que viaja con, con el piloto, también eh, tiene que tener cuidado y le dan un máximo tiempo de, de estancia eh, durante el avión, etc. Entonces, eh, es importante porque estamos detectando ese tipo de partículas, partículas que al final del día creemos que vengan de, del cosmos. Y también ahora nos van a ayudar a, a encontrar nueva física, porque esto es, eh, bueno, mínimo lo que estamos esperando es encontrar nuevas interacciones que no entendemos o que no conocíamos antes para poder entender, porque si yo sé tantas interacciones, ninguna está ligada con, con lo que estoy buscando. Y esto nos ayuda a crear nueva física, es decir, eh, extender el modelo estándar. ¿Pero qué es el modelo estándar? El modelo estándar es como esta imagen que, que les estoy poniendo ahora en pantalla, que es como la tabla periódica de los elementos de los químicos y también de los físicos nucleares, porque también los ocupamos, pero para los físicos de partículas es como, ok, les decía que un núcleo estaba conformado, cada protón y neutrón estaba formado de quarks y, y estos, eh, todas estas partículas, algunos, no, no todos, pero eh, está formado de estos y hay otras eh, partículas también que entran aquí, los, los quarks y Tau, aquí aparece como tau, pero bueno, la partícula tau, mon, etc. Entonces, por ejemplo, estos, estos protones y neutrones están formados específicamente de los quarks arriba y abajo que vemos en, en el lado izquierdo, ajá, izquierdo morado, y, y vaya, entonces precisamente encontrar otras formas de interacción, descubrir, eh, claro, lo que es la materia oscura nos ayuda a complementar este esquema, porque lo que ahorita estamos asumiendo es que lo que nosotros buscamos con las WIMP no esté dentro de este esquema, esté, esté en el lado de la nueva física, esté en partículas que todavía no conocemos y que todavía no, no podemos integrar a este esquema. Entonces, claro, nos aportaría bastante, bastante a, a la física teórica. Y por eso se le llama que sea una extensión de, del modelo estándar, porque lo, lo agrandaría, ¿vale? Este es nuestro modelo estándar, nuestra tablita, y, y nos daría más elementos con los que trabajar. Y con esto podemos generar modelos teóricos y cosmológicos. A nivel cosmológico creo que, bueno, es, es, es un poco obvio, dado que trabajamos con algo que es inmensamente enorme. Y a modelos teóricos porque nos apoya a, a continuar el estudio teórico de otras interacciones que puedan existir, de otras partículas que puedan interactuar. Y nada, era para presentarlo un poco. Entonces, ¿cuál es el, mi objetivo eh, para, mí, para mí? Porque, claro, o sea, mi objetivo inicial pues, son las WIMP, entender a las WIMP, entender sus interacciones, pero bueno, eso, eso como para qué, ¿no? In, inicialmente, por ejemplo, en, aquí para CIT no va mi anteproyecto, yo lo había abierto para fusión nuclear, me, me gustaba el tema y era, es, de hecho es un tema súper interesante que a la fecha me fascina, pero claro, como ya tenía un poquito de background de... de materia oscura, me, me fui para esa área y eso no significa que no esté ligado, que no pueda ser aplicado, de hecho, por eso, por eso eh, me gustó, de hecho, más, porque precisamente conocer este tipo de interacciones que existen entre la materia y la materia oscura o las partículas WIMP y, y nucleones nos ayuda, 
encontrar eh, otros tipos de interacciones que eh, existen en cualquier otra partícula subatómica. Ahora, la fusión nuclear que hace, pues también son, son partículas subatómicas que están interactuando. Eh, ¿En qué nos ayudaría? Bueno, si estos canales o estos medios de interacción son buenos, por ejemplo, para la fusión nuclear, que lo que se pretende es eh, que dos, dos núcleos eh, se fusionen, es decir, se junten para liberar energía y que esta energía podamos utilizarla nosotros como un recurso de energía que es muy limpio y además eso es muy, muy, muy eficiente. Yo creo que sería el más eficiente que existiría hasta el momento, yo diría. Eh, bueno, pues nunca está claro que es importante seguirlo conociendo. De hecho, la fusión nuclear todavía no es algo comercial, no es algo que ya tengamos a la vuelta de la esquina. Todavía hay que trabajar, hay que desarrollar porque existen muchos, eh, muchas problemáticas que tienen. Ahora también existe en la medicina nuclear y eso, eso en la medicina nuclear es muy importante porque... Eh, el, el desarrollo de esta nueva física que ha existido entre las últimas décadas ha traído todas las PET scan que existen ahora para la, las tomografías, todo lo que irradian, sobre todo para, para tumores, para eliminar tumores, para detectar tumores, para hacer diagnósticos en, en otros tipos, en, en órganos de otro tipo, se, se ha dado gracias a la medicina nuclear. Y, y esto viene de que estamos haciendo interaccionar partículas radioactivas que en nuestro cuerpo, que no se espanten, no es nada malo, no estamos eh, recibiendo, no sé, una carga fuerte de radioactividad, es muy pequeña, es lo suficiente para que nos pueda apoyar, pero para que tampoco dañe el cuerpo humano. Entonces, eh, claro, es un tema súper importante conocer cómo interacciona, ¿no? todo, todo, en general, cualquier tipo de interacción es importante entre, entre las partículas para conocerla, ver de qué manera podemos aprovecharla y, claro, para disminuir riesgos en este caso, que no sean partículas altamente radiactivas, sino que solo se enfoquen en, en lo que nos importa para que tampoco afecte al cuerpo humano. Y datación, no sé si sepan eh, qué es la datación, pero... Se, se existe adaptación cuando, por ejemplo, encontramos fósiles de hace años y queremos conocer la edad. Entonces, eh, en este caso, la, la, las interacciones aquí tenemos, lo hacen con carbono, bueno, para seres vivos, de no más de 50.000 años, lo hacen con, con carbono 12, revisan cuál es la cantidad de carbono 12 que tiene el, el organismo que ya no, ya no está viviendo, pues, eh, y con eso pueden, bueno revisan cómo funcionan las interacciones nucleares, etcétera, y con eso pueden conocer la edad de, de, de fósiles de no más de 50.000 años, por ejemplo, y hay, y hay más, o sea, hay mucho más, y todo esto a, a qué se logra, pues también justamente gracias a estas interacciones nucleares que estamos estudiando, y, y yo, por ejemplo, en las WIMP no solo trabajo con WIMP, claro, también trabajo con otro tipo de interacciones, como interacciones beta, que... Eh, básicamente son otro tipo de interacciones que existen entre, entre los núcleos. Eh, eh, y así, por ejemplo, bueno, no me voy a detener a explicarles eso porque sería contarles mucho más, más marco teórico que no quiero aburrirlos. Y, ok, bueno, ya lo menciono un poco, pero reitero que es muy importante porque, porque yo entiendo que lo que les estoy hablando, que en general la física, parte teórica nuclear, no suena tan tan tangible en el mundo, en la vida diaria, vaya, porque si yo ahorita hablo de átomos, yo no estoy viendo un átomo, yo, yo puedo ir por la vida sin pensar en lo que es un átomo, sin pensar en las interacciones, sin pensar de qué me sirve, y, 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 y uno solo piensa que los desarrollos tecnológicos o el avance de la, de la ciencia se debe gracias a las computadoras, a la inteligencia artificial ahora, a la medicina, bueno, sí, a la medicina, claro, pero a la medicina, ¿qué hace? ¿Qué hay, qué hay por detrás? O sea, es, es justo... Llegar no, no a la ingeniería, no a la química, es, es ir hasta el fondo de, de todo lo que existe para que de raíz yo pueda estar, eh, yo, yo no voy a ver un árbol, yo no voy a ver las ramas del árbol, ni el tallo de un árbol, ni voy a osmear tantito de la tierra. A mí lo que me importa es encontrar la raíz de lo que existe en ese árbol para con esa raíz yo poder ver de qué manera me ayuda a a conocer al 100% el árbol, sus propiedades, su estructura, cómo puedo crear más, átomos, más árboles, por ejemplo, etcétera. O sea, por eso es muy importante el estudio de la, de la física teórica, sobre todo de la, bueno, para mí, sobre todo de la física nuclear, pero cualquier área es, es muy importante y claro, con, conocer cómo, cómo, cómo se comporta, cómo nos comportamos como materia ordinaria con, con esto que se llama materia oscura es... es es que es el 75% faltante de toda la materia, es súper importante. Esto nos ayuda a tener claro una mejor, eh, 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 un mejor concepto de la composición y la evolución del universo, de todo lo que conocemos del universo, porque si pregunto del universo seguramente sabrán del Big Bang, 
claro, y eso qué bueno que todos lo sepan y si no lo sabían ahora lo saben, pero hay mucho más allá del Big Bang, claro, nos importa saber cómo se, de, de qué está compuesto todo el universo, eh, cómo es que pasó de ser, eh, cómo, cómo pasó a, a, como lo dirían, explotar, pero bueno, no es una explosión, pero cómo se empezaron a formar los primeros átomos, los primeros ajá, los átomos, y luego esos átomos, cómo se fueron intersectando para, para ir creando cantidades más grandes, como se crearon eh, masas grandes como la Tierra, como las galaxias, como las estrellas. En, en, en las estrellas, en los centros de las estrellas, ocurre, eh, por ejemplo, fusión nuclear todo el tiempo. Todo el tiempo hay interacciones nucleares. Y claro, eso es, es, es un componente muy grande. Eh, la materia oscura que existe en el universo claramente va a interactuar con las estrellas. Digo, no, no, no interactúa con nosotros, somos muy pequeños eh, comparados con el Sol, pero es, es que... Sería imposible no pensar que la materia oscura no interactúa con el sol, porque es, es mucho, y además a las altas temperaturas a las que está una estrella como el sol, es, eh, lo lógico sería que interactuara, y de hecho gracias a, a esos panoramas, la mayoría, muchos de los eh, detectores que hoy existen para encontrar materia oscura, precisamente se basan en, en observar cómo funciona en el sol. Y claro, yo no puedo crear un, exp un experimento buscando algo que no conozco sin saber cómo va a interaccionar. Entonces, yo no conozco la materia oscura, yo no sé qué es la materia oscura, pero entender cómo puede interaccionar esta, que es lo que a mí me importa hacer y lo que yo, el estudio teórico que yo estoy haciendo en este instante, es, es para precisamente poder decir, bueno, ok, yo sé que la materia oscura puede interaccionar de esta manera con la materia ordinaria, ahora vamos a hacer un, un experimento que ocupe esta materia ordinaria para que nos ayude a encontrar datos y propiedades de lo que está interaccionando con ella. No lo vamos a ver claramente, pero podemos encontrar sus, sus propiedades. Y que, bueno, esto definitivamente impulsa avances tecnológicos. Antes no entendíamos para qué funciona la la, la física cuántica y, y la física de partículas y en general toda la física subatómica y hoy en día creo que todos estamos a la vuelta de la esquina de lo que es la computación cuántica que tiene aplicaciones eh, extremadamente importantes no solo a nivel científico sino también a nivel de desarrollo como sociedad y bueno como país en México porque también en México ya se, ya se empieza a hablar de tecnologías cuánticas y ni se diga como humanidad y claro esto también es muy importante porque en la física ya creo que ya en gran medida, no me atrevo a decir que está completamente cancelada, pero ya no hay tanta carrera científica como antes. Es decir, hacer experimentos es muy caro como para que quiera competir con alguien más en, en su mayoría. No digo que siempre sea la excepción. Entonces, claro, eso, eso nos, nos ayuda como nivel global, a nivel mundial, a generar, a generar colaboración entre diversos países internacionales, porque ya no, ya no se trata de pelear, ahora se trata de que busquemos a, a, a ayuda y entre todos nos apoyemos y entre todos podamos en, encontrar todas estas, estas piezas faltantes que nos faltan para entender cómo funciona el universo y que claramente son muy importantes. Y bueno, creo que yo espero que esté de más <ríe> claramente mencionar qué impacto tiene esto en Hidalgo y en el mundo, pero es que me encanta pensar en que las aplicaciones son infinitas porque encontrar eh, por, de qué manera interaccionan estas partículas con la materia con la materia con la materia oscura o, o con las partículas wind eh, ya más o menos les hice un, un desarrollo ¿no? de, de bueno encontrar cómo interacciona nos ayuda a conocer otras interacciones para otras partículas poderlas aplicar a, a la física nuclear como energía como medicina como adaptación que estas pueden ser a su vez aplicadas a tecnologías a nuevos aparatos tecnológicos a nuevos detectores a nuevos reactores nucleares que estos nuevos reactores nucleares puedan traer beneficios a la a, a generar otro tipo de elementos que puedan ser beneficiosos en la medicina etcétera 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 es que es una cadena muy grande o sea hablar de una aplicación ya no es ya no es importante ¿verdad? ya tienes aplicaciones en todos lados tienes tecnología nueva en todos lados y y, y bueno eso es algo que se ha hecho desde el inicio del universo y, y hoy estamos aquí hace Hace nada, eh, bueno, hace ya un buen rato, de hecho, se empezó a hablar de la física cuántica y hoy tenemos ya en mínimo, creo que en México ya hay computadora cuántica y si no en algunas partes del mundo, que ya no es algo inalcanzable. Entonces, así de visionario es, es en general todo el impacto que tengan los estudios de, de la física de partículas y en especial de la física nuclear y sus interacciones con las WEMP. 
y, y como mencionaba, la colaboración eh, con otros centros científicos que nos ayuda a conocer más de investigaciones que hacen en otros lados del mundo, con, con lo mismo que yo estoy trabajando, por ejemplo, o con lo que cualquier otro científico esté trabajando, y yo puedo ir y compararlo con lo que otros y compartir información, ampliar el conocimiento, eso es, también es muy interesante y eso nos posicionaría también como país y como Estado en, en relaciones eh, tan, tanto con otras ciudades como que, que tengan también este tipo de nivel de, de que estén buscando este tipo de ciencia o que trabajan en la misma área, como con otros países que en este caso afortunadamente yo tengo la... la eso es algo que yo veo mucho aquí, yo mi máster lo tengo que compartir con cinco universidades, conozco gente de varias universidades, conozco proyectos en varias universidades, cuando elegí mi, mi tesis te, tenía una lista de varias universidades, entonces eso es muy importante porque da, da muchas oportunidades. Y bueno, una pequeña visión, invitación, contacto claro. Eh, lo que más me importa o lo que yo más considero que es necesario, porque yo me dedico a esto, pero si algo me he dado cuenta es que hay minoría eh, en gente a la que tal vez le importe la ciencia o el desarrollo científico, o ni siquiera que le, le, se quiera dedicar a eso, sino que conozca, y eso para mí es muy importante. Entonces yo creo que es muy importante educar a todas las personas, a, a todos los jóvenes, a que yo espero que en esta plática es, este, hay, haya muchos jóvenes que la estén viendo, pero eh, para mí es muy importante que eh, se desarrolle esto por medio de la educación para que más personas puedan conocer, para empezar, que existe este tipo de áreas, que existen este tipo de conocimientos, que hay gente, que hay apoyo, eh, que hay organismos como el CITNOVA que están apoyando. Yo me acuerdo que cuando yo, yo fui selecta para la, la beca, no sé si estoy mal, pero creo que habían más eh, vacantes de las personas de las que estuvimos postuladas. Entonces, a mí me hubiera gustado, me gustaría ver que hubiera competencia, que vaya, que haya tanta gente interesada que no hubiera suficiente para que, bueno, claro, ojalá y siempre haya suficiente, pero vaya, que, que exista mucha gente interesada en, en estas becas en general, en realizar una maestría, en educarse, independiente, así es en físico, ¿no? Cualquier ciencia yo creo que, que apoya demasiado y aporta les, al desarrollo eh, como global. Entonces, para mí creo que es muy importante que eh, educar, eh, educar en ese aspecto y que todo el mundo conozca la, la importancia del desarrollo científico, porque muchas personas, eh, claro, me preguntan, oye, ¿y eso a mí de qué me sirve? Y, y es que es infinito, claro, bueno, es, tiene diversísimas aplicaciones, y en todo hay aplicaciones, pero a veces es muy difícil que la gente vea este lado de la importancia que existe en la física nuclear, en la física, en el estudio de la ciencia, cuando no son conscientes de que todo lo que los rodea o todo lo que tienen los teléfonos, las computadoras, también en, en, en la economía, otras áreas de la física, en proyecciones de clima, en suelos, en toda hay física. Entonces, a veces no es, yo sé que no es obvio, yo, yo soy consciente de que no es algo obvio, y, pero la importancia, lo importante aquí es que la gente sea consciente de lo que tiene, de qué estamos hechos, de las oportunidades que tiene y con base en eso ya poder discernir. Y, y claro, como siempre divulgar, que, que los invito a conocer divulgación, que busquen a personas que divulguen ciencia o a, a conocer, ahora les voy a dar unas referencias, pero si alguien se queda con dudas, ahora vamos a ver una sesión de preguntas y respuestas, porque yo sé que es mucha información, tal vez teórica, la que, la que yo di, pero bueno, es que eso es lo que hago. Y nada, también dejo mi, mi correo por si alguien quiere, le interesa algo de lo que platiqué, quiere conocer más a fondo la, la parte matemática que yo hago porque yo trabajo con matemáticas, pero no les iba a hacer una presentación con matemáticas que si les explico qué significa cada cosa vamos a tardarnos un día. Entonces, claro, yo lo he englobado muy general y, y nada, si alguien tiene alguna pregunta nunca duden en consultarme, ahí está mi correo y, y si no debe estar ahí por las redes sociales. Y por, ajá. entonces con, con eso eh, cierro recomendando algunos tipos de canales de YouTube, si, si prefieren ver videos o ver cosas visuales, visuales en vez de leer, eh, hay, esos son algunos canales de YouTube que yo recomiendo fielmente por veracidad, porque está hecha por, con personas que tienen conocimiento, que, que se empeñan mucho en encontrar esta información y en divulgarla de la manera correcta. Eh, de física, física nuclear, física de partículas, de cualquier área de la física, eh, yo los recomiendo mucho, ahora si prefieren leer y les gusta buscar artículos ya un poco más avanzados o, o lo que hay de nuevo en la ciencia, eh, hay unos sitios web como Inspire, Cielo y Redalic, que yo también recomiendo fielmente para encontrar artículos científicos y, y, o, o nada más, 
pasarse por la web, ver si algo les interesa y leerlo. Y, y así, pero a veces son un poco técnicos. Entonces, por eso están los videos de YouTube, los libros como básicos, que tenemos aquí uno de Stephen Hawking. La puerta de los tres rojos, si eres una persona que en su vida había oído hablar de física cuántica y que se le complica mucho, como a mí hace nada todavía, todavía se me complica, pero este es un libro que te introduce de manera muy, muy ilustrativa, porque son conceptos muy abstractos, entonces esta, este es un libro que yo recomiendo eh, extremadamente para entender un poco de física, y para que también, si algo les interesó, quieren aprender más, y aparte de escribirme a mí, porque yo tampoco pues, quisiera saberlo todo, pero no lo sé todo, eh, no sé, quieren leer más al respecto, con cosas más simples, un poco más desmenuzadas, estos libros se los recomiendo mucho. Y pues nada, esto, esto creo que es todo de mi parte. Excelente, Brisa. Excelente, excelente tema. La verdad es que es muy interesante. Nosotros acá en el Sinova, la verdad es que estamos trabajando con el tema de física y toda la parte de la ciencia. Y nos llama mucho sí. la atención tu, tu proyecto. La verdad es que cuando comentó, comentabas, eh, se hizo la evaluación de, las, de los becarios. Tu, tu tema nos interesó bastante, nos, hizo, sí. nos, es, nos llamó mucho la atención. Porque, la, como dices, este, lamentablemente hay pocas personas que se dedican a estudiar la física y como que tienen un poco de miedo, ¿no? Sí. Que es algo que te, que te quería preguntar. Bueno, invito a todos los que nos están viendo a que hagan sus preguntas en redes sociales, ahí en los comentarios de, de, de Facebook. Ahorita los vamos a leer. Pero bueno, tengo una duda, bueno, comentarte esta parte, ¿no? De que tú, en tu experiencia, eh, digamos, ¿cómo hacer que los niños y las niñas, porque yo sé que desde la escuela, desde chiquitos, se vean interesados en la física, ¿no? Y tienen materias de física, pero como que no se interesan mucho. ¿Tú qué, tú qué harías para que para invitar a que los chicos y las, y las chicas pudieran interesarse en la física. Sí, yo, bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con el, el modo de eh, educación. Yo, yo, por ejemplo, a la, en la secundaria, yo odiaba las matemáticas y la física y una maestra increíble que a la fecha admiro mucho y le he agradecido y le seguiré agradecida toda mi vida, vio algo en mí que yo no sé qué fue, pero se lo agradezco porque lo que ella vio... Eh, me hizo darme cuenta que era buena porque ella dijo, tú, tú creo que eres buena en la física, aunque vayas a reprobar, pero creo que eres buena en la física, ven a asesorías conmigo gratuitas para que yo te entrene porque veo algo en ti y, y nada, me entrenó, me di cuenta que me gustaban las matemáticas, que me gustaba la física, a partir de ese momento yo supe que yo quería estudiar física y... y claro, han habido altas y bajas y lo he dudado todavía, pero aquí estoy, entonces... Pero vaya, yo fui afortunada, a mí me encantaría que todas las maestras, que todos los profesores fueran, fueran así, todos los profesores y profesoras eh, fueran así, entonces yo creo que es enseñarles este lado de la física más allá de ecuaciones, más allá de, de teorías, más allá de escribirlo, sino por experiencia propia, porque afortunadamente la física que se enseña en las primarias, secundarias, es, es física tangible, vaya, es gravedad, pero más allá de explicarles una ecuación, ve y muéstrales el fenómeno y muestra por qué es importante y ya con base en eso, bueno, eh, enseñas cómo existe ahora la matemática, que es un poco difícil, porque es muy, muy difícil que a alguien le gusten las matemáticas, pero vaya, de, de ese modo yo creo que eh, yo pienso que tal vez si no le gusta mucho a alguien una cosa es porque no la termina de entender y es difícil querer algo que no entiendes. Entonces, yo creo que hay que todo enseñarlo de raíz, eso, eso cre creo yo. Excelente, sí, claro, sí, como dices, eh, yo creo que como eh, enseñarles de una forma más práctica en la parte de... En una red sí, feliz, son niños. Claro, claro, que lo vean, que lo vean, que lo, que lo sientan, que lo vean en su, en su entorno, ¿no? Que es lo que... No, si, fíjate que muchos de nosotros, por ejemplo, eh, el, el primer acercamiento de la física fue ver la teoría de Big Bang, ¿no? Decir, ay, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, es... <risa> O, por Pero ejemplo, ahí. la serie de Cosmos, ¿no? Que, que decías, ay, que está padrísimo, ¿no? Entonces, sí, este, para muchos... Sí, fue es muy ilustrativo, y lo ves. Sí, claro. Justo. Así es, así es, claro. Entonces, este, bueno, eh, tenemos algunos comentarios en Facebook, pero también tengo unas preguntas uh -huh. para ti. Eh, igual, este, eh, es, eh, escriben sus comentarios y sus preguntas. Este, por ejemplo, mencionabas la física no crea en la medicina. Eh, ¿Qué otra aplicación se podría hacer digamos, aquí en México. Yo sé que, yo sé que estás, has estudiado muchas, muchas partes del, de lo que es la, la física y la aplicación de medicina, pero, por ejemplo, en México, ¿qué se podría, qué se podría hacer? Bueno, no, no estoy segura de hasta ahorita en, en plan en, en el país eh, que tanto tengamos ya de, de estas nuevas eh, eh, ay, se me fue. Ma, sí, máquinas, ma, maquinarias o de estos 
nuevas contribuciones, pero por ejemplo, eh, eh, hace poco eh, aprendí sobre esto del PET scan, que es cuando te hacen una tomografía, eh, eh, te meten un líquido a tu cuerpo, que esto, bueno, eh, eh, suena médico y de que ah, te lo meten y, y entra a tu cuerpo y te esperas una hora y te haces esta tomografía y de esta manera salen iluminadas las zonas que tienen masa, ¿no? Por ejemplo, que para las tomografías. Y de ahí se pueden detectar, eh, por ejemplo, tumores. Entonces, lo que hay detrás, por ejemplo, de todo esto es algo que en física se llama como antimateria y a muy general descripción lo que hacen es, es esta antimateria que también cuando interactúa con la materia ordinaria, que esta, materia, esta antimateria es la materia que conocemos pero con carga contraria, eh, a grandes rasgos. Entonces, cuando interactúa con nuestra materia... Eh, interaccionan y liberan energía. Entonces, lo que hacen es meterte un contraste, te meten esta eh, antimateria o, eh, encapsulada en enzimas, ahora antimateria es cualquier materia, pero creo que la que te, te eh, meten a tu organismo es potasio o algo así, no, no me creas. Y a través de enzimas, eso ya lo sabrán los médicos, <risa> Y, y lo que hacen es que cuando eh, estas enzimas se abren o se liberan cuando eh, entras en, entra en contacto con un órgano de tu cuerpo. Entonces, cuando entra en contacto con un órgano o con algo que tenga mucha masa en tu cuerpo, eh, este, el, el enzima se libera, libera la antimateria que, que choca con, con el cuerpo y empiezan a sacar energía. Y de esta manera es que se iluminan esas partes cuando realizan la tomografía y pueden encontrar, claro, estas zonas se están iluminando, un médico ya sabe qué significa cada cosa y de ahí puede usar eh, eh, estas masas como tumores. Y actualmente yo sé que se está trabajando en, en esto del PET scan, que es positrón, porque positrón es como el, anti, el, el antimateria de, del electrón, y se está trabajando en este tipo de, de ciencia, en este tipo de interacciones, precisamente interacciones que existen entre los núcleos, en este caso antimateria, pero ahí también entran en todas las interacciones que conocemos y, y más. Es como una sopa de todo lo que pasa agarrar para que te sirva. Entonces, estas interacciones eh, que se estudian aquí se están eh, buscando aplicar, por ejemplo, para que ahora ya no solamente te, te ilumine, tu, tu tumor, sino que también te lo elimine, pero que justamente la enzima solo se abra en el tumor. De esta manera, la radiación que te llega solo te llega al tumor, que es la zona, eh, puede ser cancerígena o no, pero que ya no te afecta a todo tu demás organismo, porque sabemos que hasta ahora la radiación que nos llega por, por, para tratar precisamente tumores eh, es, es, afecta a todo el cuerpo humano. De esta manera ya no afectaría a todo, sino solo al tumor, gracias a, a estas interacciones nucleares que existen. Excelente, bien, bien interesante, la verdad. Es una aplicación que, digamos, tú me explicas este, física nuclear y tal vez no la entienda, pero si así me la platicas, sin problema. La verdad está sí, padre. Sí. Eh, fíjate, te, te voy a leer algunos comentarios en Facebook. Eh, este, dice Ajá. saludos, Brisa. Súper interesante, interesante el tema que nos presenta. Sin duda, el conocimiento que estás adquiriendo en tu máster impactará de manera positiva en la sociedad hidalguense. Eh, Juan Hernández dice que eres la mejor. Eh, Mafer Gallardo, estamos curiosos de eh, quién eres. Eh, también dicen una pregunta, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es en tu visión eh, de México en materia de, ¿cuál es, el, cuál es tu visión de México en materia de avances o implementación de la física en sectores como la salud y el ambiente? Pues a mí, eh, de hecho cuando propuse mi anteproyecto, yo me acuerdo que estaba muy, muy emocionada con hablar eh, específicamente de la fusión nuclear, porque es algo muy nuevo, es, es una energía que yo ya miró mucho, investigué y todo, y dije, wow, yo quiero hacer fusión nuclear. Pero claro, de, también me di cuenta que ahora que estoy en la carrera, a mí me gusta más la parte teórica que la experimental, entonces sí, sí me puedo dedicar a la parte teórica de la fusión nuclear, pero es muy general, entonces me estoy, me, bueno, me, como ya tenía un background de materia oscura, me, me metí a esto, que no vuelvan a lo mismo, no son independientes, todo se puede juntar, pero eh, mi visión en ese aspecto sigue siendo la misma, o sea, yo en verdad... Creo que México, es que si somos honestos, vivimos en un país que fue beneficiado a nivel mundial, o sea, tiene en términos de ecosistemas, en términos de, 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 de suelos, de, de, de elementos en este caso, o sea, tenemos mar, tenemos tierra, tenemos para mí es un país... Y, que, que lo tiene todo claro, solo, sale, sabe, solo falta saberlo desarrollar, tenemos buen clima, eh, eh, agricultura, etcétera. Entonces, eh, para mí un, una visión todavía 
eh, es claro que, que México pueda desarrollarse y precisamente sí aprovechar, y ya no solamente aprovechar la fusión nuclear para abastecerse, ¿no? sino que también sea un promotor a que exista la fusión nuclear, pero claro, nada de esto va a pasar sin, también por eso ya eh, no se me viene un poco atrás, porque nada de esto va a pasar si no hay nadie que lo apoye, porque claro, para que tengamos un país que... que impulsa la ciencia, que impulsa el desarrollo de la ciencia, que impulse la investigación para que a base de la investigación podamos hacer fusión nuclear, podamos hacer radioterapias, podamos hacer PET scans y cualquier otra aplicación que, claro, yo considero más importante es la, la energía y la salud. Necesitamos primero un país que quiera hacerlo y gente que quiera hacerlo y gente que entienda el por qué se hace. Y bueno, yo creo que algo muy importante es la educación y y personalmente yo sí considero que se pueda lograr, solo hay que impulsar esto. Si bien no las escuelas, no, no sé eh, los programas del gobierno que existan, pero uno también lo puede hacer desde casa. Por eso es que eh, dejo estas recomendaciones, porque pueden ver y la gente puede empezar a aprender cosas y se pueden inspirar y decidir, no sé, estudiar o, de, o decidir seguir leyendo. Y de esa manera estamos ganando ganando muchos puntos. Mientras más personas se sumen a, a la educación y a conocer, definitivamente podemos desarrollarnos como país. Entonces, eh, si sí, mi visión en ese aspecto sigue siendo clara, yo todavía creo que México pueda desarrollarse como un país impulsor de la ciencia, en donde tengamos equipos de primera calidad para radioterapias, porque también eh, es un tema muy importante en México en términos de salud, toda la, todas las aplicaciones que podríamos obtener, y claro, también como no la, la energía nuclear, eh, en la fusión ocupa litio, y tengo entendido que Hidalgo y el litio ahorita están en un, en un muy buen punto. Entonces, yo no veo por qué no. Sí, sí, claro, ¿no? La verdad es que, este, que uno que tocas el tema, estamos aquí en Sinaloa impulsando esa, esas áreas y tú como capital humano especializado, eh, estamos seguros que vas a compartir y vas a colaborar con nosotros en algún futuro este, a tu regreso de, 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 de España y te vamos, va a ser bien recibida, ¿eh? la verdad es que va a estar por aquí con nosotros. Eh, tengo tu comentario, es María Álvarez, dice que eres admirable. Eh, 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 te, te termina muchísimo, ¿no? Eh, bueno, con esto cerramos, Visa. No sé si tengas algún comentario. Eh, qué bueno que dejaste la pantalla para que todos vean eh, algunos, algunos espacios que también son de divulgación científica. Este, también aquí nosotros en el Consejo de Ciencia tenemos la revista Nucleus CTI, eh, que precisamente sí. se trata de eso, de, 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 de hacer la, la, la divulgación, donde se pueden... Este, eh, ustedes enviar algunos artículos, algunos artículos científicos, ya contamos con, eh, este, con algunas eh, publicaciones de esa, de esa revista, entonces son bienvenidos también, dices si gustas en algún momento puedas compartir tus, tus artículos acá. Y bueno, sí, sí. invitamos a, 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 toda la, a todos los que nos ven a seguir nuestras redes, tenemos algunas convocatorias y programas ya abiertos, como por ejemplo el Diplomado Internacional en Tecnología de Blockchain, que está, está bien interesante, toda la información está en la página de, de Sinova en redes sociales. También la convocatoria de Mexicanas con Ciencia, que está enfocada a, a hacer una pequeña estancia eh, en, en Alemania para mujeres de comunidades indígenas eh, que tengan estudios de posgrado. Eh, y bueno, también los invitamos a que, a que participen. Y bueno, pues te agradecemos el, el, el tiempo, el espacio, a nombre del doctor Francisco Periño Cardona, director de Sinova y de la doctora Carmen Cortés. Te agradecemos tu tiempo y nos vemos en un futuro. Gracias, gracias. Igualmente, espero verlos a todos. Sí. Cualquier duda, ahí está mi, mi correo para... Así. Ah, Excelente. Te agradecemos. Bye. Bye.